Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Aquí les traigo un nuevo video. Me han pedido mucho de, por ejemplo, dónde pueden buscar reinas. Bueno, pues aquí les traigo unos pequeños fragmentos que grabé en el parque donde suelo ir. En ese parque habitan, la verdad es que hay muchísimas especies de hormigas que hay allá. Si tienen la oportunidad de acudir a lo que es algún parque que tienen cerca, vayan. Y si pueden ir a uno, dos, tres parques, les aconsejo que vayan para que después de una lluvia vayan a ver si hicieron lo que son los vuelos nupciales y atrapen reinas. Yo suelo ir mayormente a este parque porque en el otro donde asisto mayormente no, no hay actividad de hormigas. En cambio en este hay mucha, mucha variedad de hormigas. Y como dato curioso, les voy a mostrar... Esto no es una hormiga, es una chinche. Esta chinche tiene la habilidad de copiar lo que es la forma de una hormiga. Por lo que me dijeron en que compartí lo que es la imagen, esta chinche copió lo que es a la hormiga hectatoma. Agarra este, lo que es su aspecto para sobrevivir. Es como dato curioso. Bueno, pues aquí les traigo lo que es el video que grabé. Aquí está... Las cefalotas en lo que es los árboles. Aquí vamos a ver a una peleando, una pequeña peleando. Ahí está. Aquí la, est la estaban atacando a una camponotus. Y la verdad es que el viento la salvó. Porque estaba un poco fuerte. Entonces se resbaló y se cayó. Aquí vemos a muchas, lo creo que si no me equivoco son camponotus. Como ya estaba anocheciendo, pues empezó a haber actividad sobre esta, estas camponotus. Ellas son nocturnas, así que si quieren atrapar alguna Caponotus, les recomiendo que después de las 5 de la tarde, las 6, vayan a ver si hay. Aquí estos cefalotes, miren cómo tiene su gaster elevado. Es que se sienten amenazadas y entonces es su forma de defenderse. Aquí, si no me equivoco, esta es una hormiga reina. Yo no la quise atrapar, es una creo que Caponotus planatus. No la quise atrapar. Porque la verdad es que ya tengo varias de estas. Y también les recomiendo eso. Si tienen ya especies que creen ustedes de que no pueden cuidar. No le pueden dar los cuidados necesarios. No las atrapes. Déjenla en sus hábitats. Es mejor que busquen un lugar ellas mismas. Y funden lo que es una colonia. Para que más adelante tengamos oportunidad de atrapar futuras reinas. Ahí se metió en ese huequito. Aquí vemos a más. La verdad es que en este parque he atrapado, ¿qué será? Alrededor de 27 reinas en este parque. Hay muchísima, muchísima variedad. Aquí vemos a las cefalotes. Estas hormigas son muy, muy bonitas. Yo de cariño les digo las hormigas acorazadas. Y este es el parque donde yo suelo capturar lo que son hormigas. Hay como secciones y en cada sección me he dado cuenta de que hay varios hormigueros. Aquí que es el inicio del parque, me he dado cuenta que existen hormigueros de camponotus. Camponotus, cefalotes, son los, los que tienen. Bueno, y les voy a dejar un pequeño fragmento de videos donde pues les voy mostrando por ejemplo cómo es el parque para que vean el clima en ese momento había sol no tuve mucha suerte en encontrarme varias reinas sin embargo como les mostré había una al parecer que era Camponotus planatus y había otra que creo que es Pseudomirmex va a aparecer en lo que es el fragmento les dejo con los pequeños fragmentos, espero que estén bien, yo me despido y ya saben, si les gustó el video pues le dan like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y sus dudas que tengan y si quieren que yo hable algún tema en específico, déjenme en la cajita de comentarios. Nos vemos y hasta luego.